Olá, eu sou Vinícius Estecanella, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá. Eu sou orientado pelo professor doutor Paulo Fernandes Soares e hoje eu vou apresentar o resumo expandido intitulado Avaliação da Qualidade Acústica Ambiental em Região Urbana, Análises quanto à Influência da Relação HW. Para contextualizar o trabalho, a gente volta no estabelecimento dos aglomerados humanos quando o meio urbano tem início. Esse meio passou por uma série de alterações e modificações ao longo do tempo até chegarmos nas cidades e metrópoles que hoje nós conhecemos. Nesse contexto, principalmente nos últimos anos, o planejamento urbano ele ganha destaque. Um planejamento urbano justamente buscando um ambiente mais adequado e de maior conforto para a sociedade. Uma série de teorias e alternativas já foram propostas como um planejamento urbano ideal. Embora nós não tenhamos definido de fato o que é ideal, uma das análises que é recorrente dentro do planejamento é a relação HW, que visa justamente avaliar a relação da altura das edificações e a largura da via na sua frente e qual é a influência, a alteração que essa relação pode fazer dentro do meio urbano. Todo esse contexto e essa análise é voltada para a qualidade ambiental, e dentro da qualidade ambiental, uma vertente que nós podemos considerar e identificar como um problema do meio urbano hoje é o ruído urbano. O ruído urbano ele tem aumentado ao longo do tempo com a própria dinâmica e o modo de viver da sociedade. Por isso se faz necessário o seu estudo, sendo inclusive o ruído urbano é, tema de uma série de conferências e legislações ao redor do mundo. Como objetivo desse trabalho são apresentados dois pontos a identificação das condições do ambiente sonoro da região urbana de Maringá, no Paraná, e a análise de cenários mais adequados para a promoção do conforto acústico no que se refere à relação HW. O procedimento metodológico ele tem início com a definição e caracterização da área de estudo. Seleciona-se, então, uma região central, na cidade de Maringá, a qual deve ser caracterizada de acordo com a sua geometria, tanto da via quanto das edificações, ou seja, a sua altura, a sua forma, os recuos nas laterais do terreno em relação à via. A partir daí, parte-se para a contagem de tráfego. Os veículos, eles são, dentro das cidades, o principal forma de contribuição que a gente tem para o ruído urbano. Sendo assim, faz necessário entender qual é a característica desse tráfego na cidade de Maringá. Com isso, é possível realizar a simulação computacional em softwares de mapeamento sonoro, no nosso caso, dois softwares, o IME e o SoundPlan. Com isso, e com a realização de medições em loco, é possível validar os dados da simulação computacional. Essa medição é realizada no próprio local de pesquisa a partir de instrumentação adequada. Os resultados esperados eles podem ser divididos em três pontos. O primeiro deles é a identificação da qualidade acústica ambiental de Maringá, Paraná, ou seja, a partir da primeira simulação com os dados de Maringá, na forma em que a cidade realmente se encontra hoje, é possível identificar as características do ambiente sonoro e conferir se isso está de acordo com a legislação em relação ao ruído urbano. Como segundo ponto, nós temos a verificação da influência da relação HW no ambiente sonoro. Também por meio de simulação computacional, é possível alterar a altura dessas edificações, deixando elas mais elevadas, de acordo com o máximo do plano diretor, ou então deixando elas edificações mais baixas, térreas, e avaliar como essa alteração vai influenciar no ambiente sonoro da cidade, buscando então uma relação HW que seja ideal para as cidades. Por fim, é possível a comparação de resultados do software Zim Sound Plan como com as medidas em loco. Além de verificar a comparação da simulação com as medidas em loco, é possível comparar os resultados do IM e do SoundPlan na busca por um software que expresse melhor a característica real de Maringá. Como considerações finais, então, são dados quatro pontos. A alteração do ambiente urbano tem impactado no conforto acústico, isso é visto ao longo do tempo, é, a própria dinâmica da sociedade tem alterado a forma como nós entendemos e vivemos o conforto acústico, o ruído urbano ele é responsável por deteriorar a qualidade ambiental das cidades, trazendo também uma série de doenças que podem acometer a sociedade. O ambiente urbano deve ser conformado de modo a garantir o conforto da população, sempre buscando a maior qualidade. E o estabelecimento de diretrizes e boas práticas para o planejamento ambiental urbano é necessário, haja vista que nós continuamos em busca de um ambiente urbano que seja mais adequado para a população. Termino então deixando algumas referências que foram utilizadas nesse trabalho e agradecendo a atenção. Muito obrigado.